Недавно я показывала, как шила сумку из шнура. У меня же осталось от мотка еще несколько метров, и я загорелась идеей сделать небольшую городскую летнюю сумочку. Привет, меня зовут Лилия, и вы на канале Лили Диавард Stories. А вообще почти вся моя сумочка сделана из остатков материалов. В нашей жизни и так много вещей, которые мы выбрасываем, создавая тем самым горы мусора. Но ведь можно и по-другому. Бережное отношение к окружающему миру – это то, к чему должен стремиться каждый из нас. Сейчас появилось такое понятие, как «апсайклинг», переводя дословно, означающее «вторичное использование вещей». Материалы, которые когда-то представляли собой одежду, текстиль и прочее, становятся основой для новых изделий. Этот способ заботы об экологии очень нравится творческим людям. И я хочу порекомендовать вам канал, посвященный апсайклингу одежды. Проявляйте творчество и не спешите выбрасывать старые вещи. Создавайте новые уникальные наряды вместе с каналом Ресинкер. Ссылка будет в описании под видео. У меня довольно плотный и жесткий шнур, чтобы сумка держала форму. Он хлопчатобумажный, толщиной 5 мм, без сердечника. Ссылку, где его покупала, оставлю в описании под видео. Нитки размером 40 на 2 подобрала в цвет шнура. Использую машинные иглы номер 100 для джинсовых тканей, но это не обязательно, можно взять и универсальные. Для определения размеров готовой сумки сделала схему в виде 1 четвертой от общей схемы, так как она симметрична по вертикали и по горизонтали. На схеме можно увидеть все размеры основных деталей. Размеры примерные, и в процессе работы почти все они будут меняться. Вот эту внутреннюю деталь перевела на кальку, отразив по горизонтали и вертикали. Эта деталь будет из мягкого пластика толщиной 1 мм. Когда-то его покупала в хозяйственном магазине, где он назывался «Гибкое стекло на стол». Контуром детали добавляю 1,5 см и вырезаю. Складываю получившуюся деталь вдоль пополам и нахожу середину. От этой точки начинаю настрачивать шнур, совмещая с внутренней линией, которой я обводила детали скальки. Сначала делаю прямую строчку по центру шнура. Здесь я уже начала строчку и продолжаю дальше. Приближаюсь к начальной точке и с момента стыковки уже начинаю делать зигзагообразную строчку. Настраиваю ширину стежка 5,5 мм, шаг 2,5 мм. Центр лапки располагаю на стыке двух рядов шнура и захватываю оба. И так продолжаю строчку, постепенно увеличивая ширину полоски и шнура. Дойдя до нужной ширины полосы, обрезаю шнур на уровне его начала. У меня получилось 10 рядов или же 5,5 см. Это меньше, чем на схеме на 2 см. Но в процессе, когда уже видно готовую деталь, шире делать не захотела. Мне понравилась именно такая ширина. Теперь сделаю донышко. Отмеряю 60 см на шнуре и складываю его пополам. Начинаю зигзагообразную строчку от сгиба. Дойдя до конца, заворачиваю шнур и продолжаю строчку до нужной ширины детали.
Шнур обрезаю в таком месте, где оно в дальнейшем будет прикрыто какой-нибудь другой деталью. Ширина детали получилась 7,5 см. Это на пол сантиметра больше, чем на схеме. Длина детали получилась 65 см. Складываю донышко пополам. Нахожу и отмечаю середину. Боковину также складываю пополам и отмечаю середину. На донышке устанавливаю специальные ножки для сумок. С помощью шила делаю не отверстия, а просто раздвигаю шнур в нужном месте. И только после установки ножек соединяю донышко с боковиной сумки, прокладывая две строчки в этих местах. Получилось вот так. Теперь соединяю зигзагообразной строчкой боковые стороны сумки. При этом делаю хорошие и надежные закрепки в начале и конце строчек. Сумка будет застегиваться на такой замочек. Для него я подготовила две полоски толстой кожи, которые склеила между собой, а при склеивании придала ей выпуклость. Две части замка закрепляю на получившемся клапане и на сумке. С помощью винтовой заклепки, которую используют для ремней, закрепляю клапан замком на сумку. Заготовила еще две полоски из кожи, каждая размером 2 на 10,5 см. На каждой делаю по 4 отверстия, располагающиеся симметрично относительно сгиба по короткой стороне. Полоску протягиваю в полукольцо, складываю пополам и закрепляю теми же винтовыми заклепками на боковых сторонах сумки. При этом с внутренней стороны между заклепками вставляю еще одно полукольцо. Оно будет нужно для последующей фиксации внутренней части сумочки из ткани. Для сумки я использую готовые кожаные ручки. Похожие можно найти в магазинах, где продают фурнитуру для сумок. Их длина 60 см. Ручки закрепляю с помощью обычных заклепок, которые еще называют хальнитенами.
Внешняя часть сумочки готова. Приступаю к изготовлению внутренней части, которая будет из ткани. У меня довольно плотная, но не жесткая жакардовая ткань. Можно взять гобелен, либо другую подходящую вам плотную ткань. Использую выкройку для пластиковой прозрачной вставки, контуром которой добавила 5 см. Ткань укрепляю прокладкой, в качестве которой можно взять тентипон, тонкий поролон, фетр и другие подобные материалы. У меня это вспененный материал, который используют в строительстве, в качестве подложки под ламинат. Его толщина 2 мм. Настрачиваю ткань на прокладку по всему контуру, отступая примерно 5 мм от среза. Излишки прокладки подрезаю. Вырезала два прямоугольника с размерами 9 на 19 см каждый и также их уже настрочила на прокладку. Складываю центры прямоугольников с центром большой детали и пристрачиваю детали. Под лапку подкладываю полоску бумаги, чтобы улучшить продвижение материалов. Ширина шва 1 см. Отворачиваю полоски и сверху прокладываю еще строчки на расстоянии 5 мм от шва. Из подкладочной ткани вырезала деталь по контуру, совпадающую с получившейся деталью верха. Если у вас получается, можете делать и верхнюю деталь цельнокроенной, пока откладываю их в сторону. Вырезала и настрочила на прокладку две полоски размерами 5,5 на 35 см. Молнию длиной 33 см втачиваю между полосок. Из подкладки вырезала две детали также размерами 5,5 на 35 см каждая и притачиваю их к деталям верха, чтобы молния оказалась между ними. Сверху по краю прокладываю отделочные строчки. Кожа вырезала два небольших хлястика, которые будут располагаться по краям молнии. Теперь все детали складываю вот таким образом. Верх и подкладка лицом к лицу, а лицевая сторона деталей с молнией к лицу верха. Точно так с противоположной стороны. И стачиваю обе стороны шириной шва 1 см. После стачивания швов расправляю детали и прокладываю отделочные строчки по выполненным швам. Скалываю детали верха и подкладки 
и предварительно соединяю их по краю машинной строчкой. Ширина строчки должна быть меньше 1 см, чтобы в дальнейшем она не была видна. Теперь намечаю середины и стачиваю два шва детали. Теперь срезы нужно окантовать. Я взяла тонкий трикотаж и вырезала из него бейку шириной 7 см. Бейку складываю пополам и притачиваю к шву. Шов должен попадать в предыдущий шов стачивания. Затем огибаю срезы и по краю бейки прокладываю еще одну строчку. Начало и конец бейки я не подгибаю, так как этот трикотаж не осыпается. Если вы будете использовать для бейки ткань, которая сыпется, то, во-первых, выкраивать ее нужно по косой, а во-вторых, концы нужно подгибать внутрь. И еще, притачивая бейку, ее слегка нужно натягивать. Срез второго шва обрабатываю также. И по верхнему краю прокладываю две отделочные строчки. Получилась хорошо держащая форму сумочка. Для того, чтобы закрепить ее внутри сумки, из плотной хлопчатобумажной ленты сделала два вот таких хлястика. На концах каждого установила по одной кнопке. Булавкой наметила месторасположение полукольца на внутренней стороне сумки и каждый хлястик пристрачиваю в двух местах. Получилось вот так. Вкладываю в сумку получившуюся внутреннюю часть и пристегиваю ее к сумке. В сумке можно шить длинный ремень, а можно купить готовый. Этот мне не подошел из-за цвета фурнитуры и кусочков кожи на концах, хотя больше нравится. Возможно, я все-таки заменю карабины и буду носить сумочку с ним. 
Вот такая летняя сумочка у меня получилась. А если вам понравилось, поддержите это видео лайком и напишите несколько слов. Это помогает в продвижении ролика и развитии канала. Всем спасибо за внимание и как всегда жду на своем канале.